तो ये बात पता होना चाहिए कि कान के पीछे होती है एक हड्डी मेस्टोइड और मेस्टोइड के ही मीडियल अंदर की तरफ एक फोरामेन खुलता है दैट्स कॉल्ड स्टाइलो मेस्टोइड फोरामेन क्योंकि उसके आगे स्टेलॉइड प्रोसेस होती है सो बिटवीन स्टेलॉइड प्रोसेस एंड द मेस्टोइड इज अ फोरामेन कॉल्ड स्टाइलो मेस्टोइड फोरामेन थ्रू विच फेशियल नर्व कम्स आउट अब सोचने वाली बात है ये जो फेशियल कैनाल है जिसके अंदर से ये फेशियल नर्व बाहर आ रही है तो उस कैनाल में फेशियल नर्व तो सूख जाएगी ऐसे कब तक जीवन गुजारेगी अंदर पे तो न्यूट्रिशन चाहिए होगा ना उसको तो देर इज एन आर्टरी फ्रॉम दिस पोस्टीर ऑरिकुलर आर्टरी जनरली और समटाइम्स फ्रॉम दक्सिपिटल आर्टरी ऑल्सो एक माइनर ट्विक अंदर चली जाती है स्टेलोमेस्टोइड फोराम से सो एस टू सप्लाई ब्लड टू द फेशियल नर्व इन साइड दैनाल ठीक लेकिन ये पूरे रास्ते अंदर नहीं जाती बिकॉज दिस फेशियल कैनाल ओपन ऑन द पोस्टर कैनल फोर्स हा थ्रू द इंटरनल ऑडिटरी मेटस इंटरनल ऑडिटरी मेटस पेटस टेम्पोरल की पोस्टर वॉल पे एक होता है फोराम वहां से ये फेशियल नर्व अलोंग विद द वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व इंटर करती है तो उसमें एक लेबरथाइन आर्टरी भी चलती है लेबरथाइन आर्टरी किसकी ब्रांच थी बेसिलर आर्टरी समटाइम्स From anterior inferior cerebellar artery, इस लेब्रेंथाइन आर्टरी को इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी भी बोलते हैं अच्छा जो मिडल पोर्शन ऑफ द फेशियल कैनाल है दैट इज रनिंग विद इन दैट्रस बोन उसकी सप्लाई पेट्रोसल आर्टरी से होगी वो पेट्रोसल आर्टरी किसकी ब्रांच है रिमेंबर दैट इट्स अ ब्रांच फ्रॉम मिडल मैनेंजल आर्टरी ठीक है तो तीन आर्टरी से ब्लड सप्लाई होती है फेशियल नर्व की विद इन देशियल कैनाल अब जल्दी से एक बार इसका फाइनल रिवीजन कर लेते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ फेशियल नर्व विद इन दी फेशियल कैनाल नाउ दिस फेशियल कैनाल एक्चुअली इज डिवाइड इनटू थ्री पोर्शन रिमेंबर द फर्स्ट पोर्शन व्हिच इज द पोर्शन ऑफ इंटरनल अकोस्टिक मेटस देयर द ब्लड सप्लाई इज बाय एंटीरियर इंफीरियर सेरेबलर आर्टरी एट इट्स ओरिफाइ एंड फर्दर मोर अप टिल द फंडस ऑफ द इंटरनल अकोस्टिक मेटस देयर द ब्लड सप्लाई ऑफ फेशियल नर्व इज बाय द लेब्रेंथाइन आर्टरीज एंड इट्स ब्रांचेस those branches from the labyrinthine artery supplying the facial nerve in the internal auditory canal they are called internal auditory arteries then the next portion of the facial nerve lies within the petrous portion of the temporal bone and there it forms the two genu and the geniculate ganglion and to that the blood supply is by petrosal branches from the middle meningeal artery they may be superficial petrosal artery or deep petrosal artery or simply you can write it as petrosal arteries and they form a plexus around to this geniculate ganglion then the third portion of the facial nerve runs within the mastoid portion of the temporal bone and that's the vertical course of the facial nerve and in this mastoid portion the blood supply is by stylo mastoid branch of posterior auricular artery as i said before also sometimes it might also be supplied by stylomastoid branch arising from the occipital artery now the more important point here is for your mcq purpose out of the three segments of this facial canal the intra osseous course of facial nerve the maximum chances of ischemic injury is at the upper limit of its vertical course means the upper one third of its vertical course where it gives out its stapedial branch also called as horizontal segment of the facial nerve so supra stapedial portion of the facial nerve is more prone for ischemic injuries apart from this there are lot many small small branches along its course from the different branches of the surrounding arteries like from internal carotids 